ഏഴ് വയസ്സുകാരന് ക്രൂര മർദ്ദനം കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം തൊടുപുഴയിൽ ഏഴ് വയസ്സുകാരനും മൂന്നര വയസ്സുകാരനും ക്രൂര മർദ്ദനം കുട്ടികളെ മർദ്ദിച്ചത് രണ്ടാം അച്ഛനെന്ന സൂചന തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ഏഴ് വയസ്സുകാരന് അബോധാവസ്ഥയിൽ കോലഞ്ചേരി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കുട്ടികളുടെ രണ്ടാം അച്ഛനും അമ്മയും പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിൽ നിഷേധിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ വാദങ്ങൾ തള്ളി പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയെന്ന് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭീകര ക്യാമ്പുകളില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പാക് മണ്ണിൽ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പരിശോധനയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന് അനുമതി നൽകാമെന്നും ഇന്ത്യ നൽകിയ തെരുവിനുള്ള മറുപടിയായി പാകിസ്ഥാൻ പാക് പൗരന്മാർക്ക് ആക്രമണത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നും പാകിസ്ഥാന് അവകാശവാദം കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ തെളിവുകൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന് കൈമാറിയത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടിടങ്ങളിൽ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ നൽകിയത് അതിനിടെ കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിൽ സുരക്ഷാസേന ഭീകരരെ വധിച്ചു കെലാർ മേഖലയിൽ സുരക്ഷാസേനയ്ക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്ത ഭീകരരെ സൈന്യം വധിക്കുകയായിരുന്നു ചിത്തിരാട്ടപൂജ സമയത്ത് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കോഴിക്കോട്ടെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രകാശ് ബാബു റിമാൻഡിൽ കേസിൽ പ്രകാശ് ബാബുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ റാന്നി ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് തള്ളിയത് പതിനാല് ദിവസത്തേക്കാണ് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തത് ഇതിനെതിരെ പ്രകാശ് ബാബു നാളെ ജില്ലാ കോടതിയിൽ ജാമ്യഹർജി നൽകും യുവതി എന്നാരോപിച്ച് തൃശൂർ സ്വദേശിയായ അൻപത്തിരണ്ടുകാരിയാണ് പ്രകാശ് ബാബു ഉൾപ്പെട്ട സംഘം സന്നിധാനത്ത് തടഞ്ഞത് കേസിൽ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് പ്രകാശ് ബാബുവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് പ്രകാശ് ബാബുവിനെ പിടികിട്ട പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഏപ്രിൽ നാലിന് മുൻപായി പത്രിക സമർപ്പിക്കണമെന്നിരിക്കെ കേസുകളിൽ ജാമ്യമെടുക്കാൻ ഇന്നാണ് പ്രകാശ് ബാബു കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് പി സി ജോർജിന് വിമർശനം പി സി ജോർജിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാണ് വിമർശനം സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പരാമർശം നടത്തുമോ എന്ന് കോടതിയുടെ ചോദ്യം ആരെക്കുറിച്ചും എന്തും പറയാമെന്ന ധാരണ വേണ്ടെന്നും പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞെന്നും കോടതി കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല ഹർജി പി സി ജോർജ് പിൻവലിച്ചു കേരളം പൊള്ളുന്നു കൊടും ചൂടിൽ കേരളം പൊള്ളുന്നു കനത്ത ചൂടിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മാത്രം സൂര്യാതാപമേറ്റത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ജാഗ്രത തുടരാൻ നിർദ്ദേശം തോപ്പുംപടിയിൽ കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സൂര്യാഘാതമേറ്റു വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ തളർന്നു വീണ ഭരതൻ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആലപ്പുഴയിൽ പത്ത് പേർക്കും പാലക്കാട് ഒൻപത് പേർക്കും സൂര്യാതാപമേറ്റു തൃശൂർ കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ ഏഴ് പേർക്കും എറണാകുളത്ത് മൂന്ന് പേർക്കും പൊള്ളലേറ്റു ഞായറാഴ്ച വരെ ചൂട് കനക്കും ഇടുക്കിയിലും വയനാടും ഒഴികെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിലും താപനില മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാകാം സൂര്യതാപ മുന്നറിയിപ്പും തുടരുകയാണ് പകൽ നേരിട്ട് വെയിലേൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം മേഘാവരണമില്ലാത്തതിനാൽ വെയിലിന്റെ തീവ്രത കൂടുതലാണ് സൂര്യതാപം പ്രതിരോധിക്കുക കുടിവെള്ള വിതരണം ഉറപ്പാക്കുക വന്യമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് തടയുക എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ മൂന്ന് ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകൾക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ സെക്രട്ടറിക്കാണ് വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ ഏകോപന ചുമതല കരുതലോടെ ചൈന ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ നീക്കം ശ്രദ്ധയോടെ വേണമെന്ന് ചൈനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് യു എൻ ഭീകരവിരുദ്ധ സമിതിയെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലൂടെ അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ആരോപണം വിഷയത്തെ വഷളാക്കാൻ മാത്രമാണ് അമേരിക്കയുടെ നീക്കം സഹായിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഗെങ് ഷുവാങ് ഇതോടെ അമേരിക്ക യു എൻ രക്ഷാ സമിതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ പ്രമേയത്തെയും ചൈന വീറ്റോ ചെയ്യുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി പതിനഞ്ചംഗ രക്ഷാ സമിതിയിലെ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ അമേരിക്ക നീക്കം നടത്തുന്നത് മസൂദ് അസറിന് ഭീകര സംഘടനയായ അൽഖയ്ദയുമായുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പ്രമേയം ചൈന വീറ്റോ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുമോ എന്ന് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ ചൈനയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തോട് ലജ്ജാകരമായ കാപട്യമാണ് ചൈന നടത്തുന്നത് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നു എന്നാൽ മുസ്ലിം ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ചൈന സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും മൈക്ക് പോംപിയോ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം ടീന ചേരും നമസ്കാരം